进阶羽球，步法与杀球。杀球在比赛场地上通常是最佳的得分武器，在大众的认知里，就是将球很用力的向下打出去，但是。错误的姿势以及出力方式，反而会造成球的威力降低，以及回位的速度减慢，甚至造成慢性的运动伤害。杀球，我们杀球的姿势，第一个拉弓，手跟球拍呈现一个三角形。二的时候呢，倒拍，倒到你身体的后面去。然后身体向前转正，呈现这个姿势。三的时候呢，你的拍子向前的推出去，让球拍呈现一个大概四十五度角的位置，然后顺势的向下挥下来。这个是分解动作。再来，我们做一次完整的动作：一、二、三，然后右脚往前跨出去。活动杀球击球点练习。接下来我们要做杀球的击球点练习。一、二、三，到这边停，结束，然后下来，放松，连续做个三十次。接下来我们要做学生的练习。一个人站在前面，然后呢手拿起来，大概一样四十五度角的地方。然后做练习，然后要做三十次。我们因为是在练习击球点的练习，所以呢。会在移到拍子的时候，会稍微做一个停顿，停顿之后，手、球拍同时再放松的顺势下来。杀球路径。接下来我们做杀球的示范动作，两个人一组，一个人发球，一个人杀球。杀球正确时，羽球会以锐角直线的方式，快速的进入对方场地。活动：杀球练习。进行杀球练习时，除了自己练习杀球要认真，也要注意别人的动作，客观的给对方意见。进行方式如下：四个人一组。每组有 A、B、C、D 四人 ，A 做发球 ，B 做杀球 ，C 和 D 在旁边观察记录，每人每次轮流练习五球，依据同台检查表勾选记录后，选出我们这组杀球动作最好的一位。错误击球动作，球挂网。第一个球挂网，那是因为你的击球点过于低，改善的方式就是将你的击球点提高。球速慢。第二个球软弱无力，球软弱无力的时候，是因为你的球击到的时候太小力了，改善的方式就是让你的击球瞬间向下的扣用力一点。水平飞出场外。第三个球太平，那是因为你的球击到球的时候呢，拍面跟击球的瞬间太平所造成的结果。所以我们只要把球点提高，然后让你的拍面向下扣下去即可。上飞高远球。第四个击球点过头。过头的情况，那是因为你的脚步没有移动到位。只要将你的脚步移动，然后呢，将你的球让它在你的人前面，就可以顺利的击出去了。这样大家了解了吗？步法预备姿势，预备的姿势
，我们如果右手持拍的话，右脚会在前面，左脚会在你右脚后脚掌离半个脚掌的距离。然后呢，双脚打开与肩同宽，然后膝盖微微的蹲。然后后脚，左脚的后脚跟稍微提起来，然后球拍一定要保持拍头朝上。跨步，羽球的步法，在你做好预备姿势之后，向前的时候呢，会在你的右脚原地踏踏一步，这叫启动步法。然后踏完之后，左脚马上跟前，右脚上，这就是跨步的步法。然后向后退的时候呢，会左脚向后垫一小步，右脚落地，回到中间，小跳一步，总共有五个步骤，一、二、三、四、五。我们左边的来球呢，一样是右脚先启动脚，踏一步，原地踏一步之后，左脚跟右脚上。然后重心会摆在你的右脚上面，左脚呢，只是用你的脚尖顶住。回去的时候呢，左脚小垫一步，然后回到中间。垫步。垫步的步伐只用在我们右边的防守这个地区。右边的时候呢，第一步的右脚跨出去，之后左脚跟到你的右脚旁边去，之后右脚马上弹出去。回来的时候呢，垫步同时跳回来。一、二、三、四。至于左边的垫步步伐呢，我们在正常的比赛场地上比较少用到，所以就没有特别的说明。至于左边的防守呢，我们会做跨步的步伐，第一步，一、二，回来的时候呢，用你的右脚尖弹回来，三，回来。和步法练习。接下来我们做左右步法的练习活动。第一个，先向右边，右边完了之后回到中间，再向左边过去。接下来示范给大家看。第一个，第二个。接下来我们会介绍前面两个点。的步法以及后面两个点的步法，一、二、三、四、五，一、二、三、四、五，一、二、三、四、五，一、二、三、四、五。经过以上的介绍，相信大家应该都很明白。那接下来就让同学们分组练习步法。活动步法接力练习。第一个先向右边，接下来左边，后面，左边后面，右中，左中。回来换人，一样，第一个右前，左前，右后，左后，右中，左中，换人，一样，第一个右前，左前。右后，左后，右中，左中
好，接下来机长换人，右前，左前，右后，左后，右中，左中。正确的步伐可以增加敏捷度，掌握杀球技巧更是出奇制胜的关键。同学们。平时除了多练习外，也可以互相切磋，让打羽球的技术进步得更快哦。